நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் இருக்கும் அது ஒவ்வொருத்தவங்களோட மைண்ட் செட் படி ஒவ்வொருத்தவங்களோட சைக்காலஜி படி ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து அவங்களோட கோல்ஸ் படி இது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பட் எல்லாரோட ஃபினான்ஷியல் பிளானிங்லேயும் ஒரு விஷயம் ரொம்ப காமனாக இருக்கும் ஐ ஷுட் ஸ்டார்ட் சேவிங் மணி ஆர் இன்வெஸ்ட் மாதிரி இந்த வீடியோ நான் ஒரு கம்ப்ளீட் பர்சனல் ஃபினான்ஸ் ரோட் மேப் சொல்கிறேன் எல்லாருமே அதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு எந்த ரூல்மே கிடையாது நான் பர்சனலாக அதை ஃபாலோ பண்ணுறது அண்ட் ப்ளஸ் உங்களுக்கு பர்சனல் ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு க்ளூவுமே இல்லைன்னா இந்த ஒரு ரோட் மேப் மேபி உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் அவங்க இருக்க ஸ்டேஜ்லேருந்து டேரெக்டாக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா நம்ம மணியை க்ரோ பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டி இருப்பாங்க பட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடியே நிறைய செக் லிஸ்ட்லாம் நம்ம கிராஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அந்த செக் லிஸ்ட் தான் இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார் எனக்கு ஏஜ் டுவெண்ட்டி த்ரீயாக இருக்கப்போ தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றிலாம் நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தேன் நம்மளும் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு லைட்டாக தோண ஆரம்பிச்சிச்சு பட் என்ன பிரச்சனைனா எஜுகேஷன் லோன் வீட்டில் டெட் இருக்கு என்னோட சம்பளத்தில் அவ்வளோ சேவ் பண்ண முடியல லாட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் தாண்டி நான் எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு கொஷின் இருந்துச்சு எனக்கு ஐம் ஷோர் நிறைய பேருக்கு ஏதோ ஒரு டைப் ஆஃப் கமிட்மெண்ட்டில் நீங்கள் மாட்டிட்டு இருப்பீங்க உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜோனியை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு கமிட்மெண்ட் கூட ஒரு ரீசனாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக என்ன எடுக்கலான்னு பார்த்தா கெட் யுவர் பேசிக்ஸ் ரைட் நீங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கீங்க இல்லை இப்போ தான் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை ரொம்ப நாளாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜோனியை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜோனியை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நானே நானே சொல்லியிருக்கேன் பட் அது ஒரு ப்ராப்பரான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டான்னு கேட்டால் நோ மேபி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அது ஒரு ஹேபிட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நாள் நம்ம கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இல்லையா அந்த ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக தான் இருக்குமே தவிர அது ஒரு ஆக்சுவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாகவே இருக்காது ஸோ நம்மளோட பேசிக்ஸ் நீட்ஸ்லாம் எப்படி ரைட்டாக வச்சுக்கிறதுன்னு நான் என்ன மீன் பண்ணுறேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு வீட்டில் தங்குறோன்னா ரெண்ட் பே பண்ணுறதா இருக்கட்டும் கரண்ட் பில் பே பண்ணுறதா இருக்கட்டும் வீட்டை பார்த்துக்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் மந்த் ஆச்சுனா இந்த ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கும்னு ஒரு 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 சில விஷயம்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த விஷயத்தெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் ட்ரை பண்ணோம் பிஃபோர் ஈவன் வி ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிங் பட் நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா அந்த கமிட்மெண்ட்டுக்காக மட்டும் ஏதோ ஒரு ஜாபில் ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க அந்த ஜாப் கண்டிப்பாக இந்த பேசிக் நீட்ஸ்லாம் கரெக்டாக வச்சுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பட் என்னென்னா நம்ம அங்கேயே ஸ்டக் ஆயிடுவோம் ஸோ மேக் ஷோர் நீங்கள் ஒரு ஜாப்பில் ஜாயின் பண்ணுறீங்களா அதில் சம்பளம் கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல உங்களோட லாங் டேர்ம் விஷன் கூட அந்த ஜாப் வந்து அலைன் ஆகுதான் பாருங்கள் ஸோ தட் அதில் அதிக இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவீங்க நீங்கள் அதிகமாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவீங்க அந்த ஃபீல்டில் அதிகமாக க்ரோ ஆகிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அது மூலமாக உங்களோட பேசிக்ஸை கரெக்டாகவும் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகிறதுக்கும் அந்த ஜாப் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை ராகுல் ஐம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பிஸ்னஸ்ன்னு நினச்சிங்கன்னா பரவாயில்ல இப்போ உடனே பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா நம்மளோட பேசிக்ஸை கரெக்டாக வச்சுக்கணும்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு நம்ம பிஸ்னஸ்ன்னு போயிட்டோன்னா பேசிக்ஸாக கரெக்டாக வச்சுக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணலான்னா நம்ம பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடான ஒரு ஜாப்பில் நம்ம ஜாயின் பண்ணும் ஸோ தட் அந்த ஜாப்பில் நீங்கள் கற்றுக்கிறது எல்லாத்தையும் ஃபியூச்சரில் உங்களோட பிஸ்னஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் உங்களோட பேசிக் பில்ஸ்லாம் பே பண்ணுறதுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இஃப் ஸ்ட்ரகிங் டு கெட் அ ஜாப் செக் அவுட் டுடே வீடியோ ஸ்பான்சர் ரீலவல் பை அண்ணா அகாடமி அவங்க இது வரைக்கும் தௌசண்ட் பிளஸ் ஜாப் ஆஃபர்ஸ் டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் ஒன் இயருக்கு கம்மியான டைம் பீரியடில் இன்னிக்கிட்டே வர சிக்ஸ்டி க்ரோர் பிளஸ் ஒர்த் ஆஃப் ஜாப்ஸ் டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் ஆஃப் த ரீலவல் அச்சீவர்ஸ் ஆரியன் குமார் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வர்றது முன்னாடு <laughs> பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உங்களோட கடன் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு எஜுகேஷன் லோன் இருந்துச்சு எங்கள் வீட்டில் வந்து நகையெல்லாம் அடவு வச்சுருப்பாங்க அந்த அடவு வச்ச நகையெல்லாம் திருப்ப வேண்டிய ஒரு கமிட்மெண்ட் இருந்துச்சு அதே மாதிரி உங்களுக்கும் சில கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை வந்து நீங
financial planning but once ungala debt la clear pannite and net net positive aaguduna ekka chekamana opportunities ungalku kedaikum ungal venna ungala job quit pannikalam ungal venna neenga vera edha sonna try pannalam ungalku venumna different opportunity odane grasp panni adha switch pandrathukku oru ஒரு கேட்வே ஓப்பன் ஆகும் லட்சி உங்களோட கடனை கட்டாமையே இருந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல ஏதோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சாலும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிராஸ் பண்ண முடியாத நிலைமைக்கு நீங்க தள்ளப்பட்டுருக்கீங்க ஓகே பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணியாச்சு உங்களோட டெட் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணியாச்சு இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்டா வெயிட் 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 ஆமா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் உங்களோட மணியை க்ரோ பண்றது கிடையாது உங்களோட ஹெல்த்தையும் உங்க அப்பா அம்மாவோட ஹெல்த்தையும் செக்யூரா வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் நான் பர்சனலா எனக்கு என்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு சேர்த்து மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் நான் லாஸ்ட் ஒன் இயரா மந்த்லி மந்த்லி பே பண்ணிட்டு இருக்கேன் தேங்க்ஸ் டு கிரெடிட் கார்டு அண்ட் நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ நான் ஏன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸை கவர் பண்ணணும்னு சொல்றேன் லெட்ஸ் ஏ நம்ம ஒரு டென் லேக்ஸ் கஷ்டப்பட்டு ஒரு பத்து வருஷம் கஷ்டப்பட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே எனக்கே இல்லை என்னோட பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏதாச்சும் ஆச்சு என்ன எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கிறேன் ஏதோ ஆச்சுன்னா அவ்வளவே எடுத்து ஹாஸ்பிட்டல் பில் கொடுத்துட்டு திரும்ப ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் ராகுல் ராகுல் அபோஷகனமா பேசாத லெட்ஸ் பி வெரி லாஜிக்கல் இயர் இன் அவர் நோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம கிட்ட இருக்க பணத்தை எல்லாத்தையும் மெடிக்கல் பில்லுக்கு நாளைக்கு என்னதான் சான்ஸ் கம்மியா இருந்தாலும் அதுல போடுறது கிளவரான ஒரு வேயா இல்ல மந்த்லி மந்த்லி ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ்க்காக ரெகுலராக பே பண்ணுறது ஒரு கஷ்டமான விஷயமா நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் மந்த்லி மந்த்லி ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் பே பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டம் கிடையாது அண்ட் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட பேரண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி ஆறுக்கு முன்னாடியே இன்சூரன்ஸ் எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வேலைக்கு போனோடனே அந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா உங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இன்சூரன்ஸ் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆயிரும் ப்ரீமியம்லாம் ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தான் கட்டுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அண்ட் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் கூட நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் நானும் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் போடலாமா வேணாமான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷனில் தான் இருக்கேன் பட் நான் ஏன் இன்னும் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கேன் இன்னும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலை அப்படின்னா எனக்கு தம்பி இருக்கான் நாளைக்கு ஏதாச்சும் இருக்கா நானாலும் என்னோட தம்பி வந்து என்னோட பேரண்ட்ஸை பார்த்துக்குவான் அதனால அவ்வளோ ஒரு ரிஸ்க்கில் நான் என்னோட ஃபேமிலியாக வைக்கல பட் எனக்கு தம்பி இல்லை என்னோட அப்பா அம்மா என்ன மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அகேன் ஐம் சிங்கிள் நான் வந்து ஒரு மேரீட் பர்சனாக இருந்தேன்னா என்னோட ஒய்ஃபும் என்னை நம்பிட்டு இருப்பாங்க இப்போ ஒரு ஹோல் ஃபேமிலியும் உங்களை நம்பிட்டு இருக்குன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுறதுல எந்த தப்பும் கிடையாது இட்ஸ் சேவ்ஸ் யுவர் ஹோல் ஃபேமிலி இஸ் சம்திங் பேட் ஹேப்பன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி நான் மேரீட் பர்சனாக இருந்தால் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் நெக்ஸ்ட் மந்த்லேயே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் ஓகே ராகுல் பேசிக் நீட்ஸ்லாம் கவர் பண்ணியாச்சு டெட் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணியாச்சு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு இப்பயாச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா வெயிட் வெயிட் இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் அது நேம்லேயே இருக்கு நமக்கு ஏதோ ஒரு டைப் ஆஃப் எமர்ஜென்சி வர்றப்போ மட்டும் அந்த ஃபண்ட் நமக்கு ஹெல்ப்ல இருக்க மாதிரியான ஒரு ஃபண்டை நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்மளோட சேவிங் அக்கௌண்ட்லேயோ ஏதோ ஒரு டைப் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ல லெட்ஸ் ஏதோ ஒரு ரீசனால நம்மளால கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ண முடியாமல் போகுது இல்லை நம்ம வந்து ஆஃபீஸ்ல இருந்து நம்மளை ஃபயர் பண்ணிடுறாங்க இல்லை இப்போ கொரோனா டைம்ல எல்லாம் நிறைய பேருக்கு அவங்க வேலை எல்லாம் போச்சு இல்லையா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டைப் ஆஃப் சுச்சுவேஷனால உங்களால கொஞ்ச நாளைக்கு ஒர்க்கே பண்ண முடியாது இல்லை உங்களுக்கு எந்த ஒரு டைப் ஆஃப் ரெவன்யூமே வராம ஆறதுக்கு எல்லாருக்குமே சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைமை டேக்கிள் பண்றதுக்கு நம்ம எப்பயுமே ஒரு டைப் ஆஃப் எமர்ஜென்சி ஃபண்டை நம்ம பேங்க் அவுண்ட் கிரெடிட்ல வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் தொடவே கூடாது ஓகே ராகுல் எவ்வளோதான் நான் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் சேர்த்து வைக்கிறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐடியலி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் யுவர் சேலரி நீங்கள் ஆறு மாதம் ஒரு காசு கூட உங்களுக்கு வரலை இன்கம்மாக வரலைன்னா உங்களால் சமா எவ்வளோ இருந்தால் உங்களால் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸையும் சமாளிக்க முடியுமோ அவ்வளோ அமௌண்ட் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கணும் அதுதான் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் அதுதான் நம்ம டச் பண்ணக்கூடாது பட் அதுக்காக அவ்வளோ காசு நான் வந்து மொத்தமாக என்னோட சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் என்னால் எந்த செலவையும் நான் பார்க்க முடியாதுன்றது ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வே இருக்குது அதெல்லாத்தையும் நான் வேணால் வேறு ஒரு வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்காக மட்டும் post pandra if
ஸோ அவங்களுக்கு சர்ப்ளஸாக மணி இருக்கும் அவங்க எப்படினாலும் மேனேஜ் பண்ணிக்குவாங்க பட் நமக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஒரு நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நம்மளோட கரியரில் க்ரோ பண்ணுறோன்றப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ரோட் மேப் ஃபாலோ பண்ணால் நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும் நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்ற பேரில் இருக்க மணியெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா திரும்ப அங்கே போய் அதை எடுத்தால் தான் என்னால் கவர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா பின் எப்படி நம்மளால் லாங் டேர்மில் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம இது எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா இங்கே எந்த பிரச்சனை நடந்தாலும் நம்மளால் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மணியில் கை வைக்க தேவையில்லை ஸோ தட் நம்மளால் லாங் டேர்ம்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் தேட்ஸ் மை பர்சனல் ஃபினான்ஸ் ஒன் ஆஃப் ஒன் நீங்கள் உங்களோட பர்சனல் ஃபினான்ஸ் பிளானிங் எப்படி பண்ணுவீங்கன்றதை காமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் நான் சொன்ன ரோட் மேப் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இல்லையான்னு நீங்கள் காமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணலாம் இல்லை எந்த ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் அதை நான் தனி ஒரு செப்பரேட் வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஐ ஆம் ஸோ ஹாப்பி டு டூ தேட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம் சி யூ டூ வாரி லவ் அண்ட் ஸ்டே ஹாப்பி பில் யோர் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் கோ ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லிமிடெட் டைம் ராகுல்